What's up YouTube? Hi, ako si Marco and welcome to my channel and for today's video, i-customize natin ang aking fake Adidas Ultra Boost Triple White. So, itong shoes na to, um, binili ko siya a couple of years ago and uh, binili ko siya nung um, hindi pa ganun ka sikat yung Ultra Boost and naging uh, sikat pa lang siya nung sinuot siya ni Kanye West and in the, the top triple white colorway tapos yung isa pang sinuot niya is yung black and um, purple yung heel, heel tap and um, pagsimula noon parang tumas yung hype ng Ultra Boost and dito sa Pilipinas wala kang mabibili ng Ultra Boost pa during that time and kailangan mo bang bumili sa mga resellers or pabili ka sa, sa US or sa ibang bansa tapos ipa, ipadalo niya dito sa Pinas so ako nakita ako nito, nito sa Green Hills mga 1.3 or 1.4 pa ata siya nabili and ayun, so yun yung uh, ginawa ko, pinili ko siya and um, kita niyo naman na medyo luma-luma na siya and um, alam niyo naman kapag white sneakers ang inyong binili um, kahit fake siya or original um, nadili talaga siyang madumihan and for this one um, uh, mga ilang araw lang madumi na agad so hirap i-maintain talaga and Dati, nalalabahan ko siya, uh, lumilinis. Ang problema, kung napapansin niyo kita sa camera, medyo um, naninilaw-nilaw na siya. So, um, dahil sa oxidation, so <laughs> kahit na anong laba dyan, hindi na siya pantay. May part na white, may yellow, so <laughs> hirap talaga maintain. So, yun yung reason na din side ko na i-customize na lang siya. Now, since medyo... Um, madilaw-dilaw siya, <laughs> gawin ko na lang din siyang yellow. So, i-post um, ako ng picture dito uh, sa taas. Uh, Nag-mock-up ako ng um, design na gusto kong mangyari. So, um, itong upper, um, gagawin ko siyang yellow. And um, itong cage, um, gagawin na, and heel top, gagawin natin black together with the sock liner and itong sintas. Ngayon, to boost section, um, siguro hindi ayokong, pinag-isipan ko pa kung pipinturahan ko ng black, pero mas for now, medyo sure na ako na white hindi ko na lang siya pipinturahan kasi kapag nagpipintura ng midsole usually ito yung pinaka high wear uh, location, so parati siyang nag, na, nag-flex o nagaganyan, so madali siyang mag-crack at saka madali siyang mag-scuff, so um, baka i-leave ko lang siyang white for now so <clears throat> So next, um, gusto ko usapan yung material list na gagamitin natin sa customization for today. And um, una na kailangan would be yung uh, ating masking tape. And ito yung gagamitin ko na pang cover sa boost material habang pinipinturahan natin yung upper ng shoe. Uh, next is mga, ito, mga paintbrush. So mga typical paintbrushes lang siya. And um, hindi ako gagamit na airbrush dahil wala naman ako airbrush. Pero, so, hand paint natin siya kukustomize. So, kahit nandung brush lang ito, uh, magbili sa mga bookstore or art supply store. And for paint, ang gagamitin ko ay mga textile paint. So, ito, tool ko yung brand, uh, Textile Ink siya na yellow. Ito yung magiging primary color na gagamitin ko. And then, uh, for the sock liner, gagawin ko black. So, textile ink din siya. So, yung brand nito, Creation. Um, actually, um, Usually, pag nagko-customize ang gamit is uh, acrylic or leather paint. Ang problem kasi dito sa material na Ultra Boost, ito, um, puro nip material siya. So, if ever you're going to be using any um, uh, ma acrylic na paint like mamaha, ma mga mamahaling pag-customize like Angelus, kailangan nyo pa ng a fabric video um, na haluin dun sa paint. So, pwedeng GAC 900 or Too Soft sa Angelus. Um, dahil kasi kailangan yung haluan ng fabric medium para mag-adhere siya dito sa, sa um, telang material or sa nip material. Kasi kung <coughs> straight angelus paint ang gagamitin nyo or other acrylic paints is titiga siya dito sa, sa klase ng material nito to. So medyo magastos pa siya. So since uh, <laughs> fake lang din naman to ayaw na masyado gastos and I, I opted to go with ito, mga textile na ink and paints na mabibili nyo. Ako binili ko to sa National Bookstore or sa mga um, paint store, yung mga textile na ginagamit ng pang t-shirt. So, yun yun. Um, isa pang klaseng paint na gagamitin ko would be normal acrylic paint. So, ito, acrylic color paint. Uh, water-based din siya. Ito yung gagamitin ko pang kulay dito sa plastic na 
uh, sa heel and also here sa cage section and um, pwede din alternative dito sa normal na paint na to would be yung pang plast hard plastics yung mga scale modeling paint like Tamiya or kapag nag warhammer kayo yung mga pang, uh, pang miniature na painting so black, black siya so yun lang naman ang ating materialist um, ang hindi ko gagawin for now would be hindi na ako gagamit na acetone to prep the shoe kasi nga um, hindi naman ako magtatanggal ng leather uh, magkiklean ng leather material so net lang siya so okay na na diretso yung gamit apply yung paint siguro um, pupunasan ko lang to just to make sure na yung uh, alikabok or your sand is wala ng sand dito para hindi siya mag leave ng mark sa paint and ang isa pang optional na pwede nyo gamitin is yung heat gun <laughs> unfortunately ako wala din akong heat gun kasi one of the things na, re na recommended kapag gagamit ka ng textile uh, textile paint would be to uh, to use a heat gun para ma-heat set yung um, yung paint so hindi lang siya para mabilis matuyo pero kailangan din siya para at least uh, ma-heat set for durability para mas kumapit yung pintura dun sa tela at saka para din sa softness on head, of hand para at least hindi siya maligas so mas magiging malambot siya para at least may factory finish yung inyong project so that's it for the um, for the material list and uh, ang first kong gagawin um, to prep the shoe, tanggalin ko yung laces and yung insole and then siguro simulan ko na i-tape off yung uh, boost material kasi ito yung hindi, uh, plano kong hindi pinturahan so balik ako once mag, uh, matapos ko na i-mask and i-prep yung shoe So, tapos ko nang i-mask yung boost section ng um, masking tape. So, medyo di lang kita sa camera kasi white din yung masking tape ko. Tapos white din tong shoe. Pero, um, pinalibutan ko na siya. So, hindi na ma... Uh, accidentally mapipinturahan yung boost section. So, ang next step natin ay pipinturahan ko na ng aking uh, yellow itong upper. So, baka tayo pa. Uh, gawa na ako ng mga 1 to 2 coats ng paint dito sa ating shabato. So guys, uh, natapos ko ng kulayan yung upper ng yellow and yung sock liner pala. Kinulayan ko na din ng black gamit yung ating textile ink na black. So ito siya. Um, nakagawa ko siguro ng mga two coats ng yellow tapos two coats din itong um, nung black 
for the upper. Ngayon, uh, ang next step na gagawin ko is um, kukulayan ko tong cage, pati tong sa heel uh, ng black. So, ibang paint yung gagamitin natin. Gagamitin natin yung normal na acrylic para um, para mas kumapit siya dito sa plastic. So, siguro after nun, um, i release up na lang natin. Um, pinag-isipan ko pa kung pipinturahan ko yung lace ng black or baka bumili na lang ko ng lace na black, ili swap ko na lang para at least hindi na mahirap pinturahan yung laces. So, balik tayo once matapos ko ng kulayan tong cage, pati tong heel. balik na ako. Um, actually, after a few days na from the last video and nakulayan ko na ang heel cage ng black using the, the acrylic paint na black. And um, actually, alipas na ilang araw and ang um, ginawa ko dahil kasi wala akong heat gun, um, biniled ko siya sa araw. So, um, siguro nakailang session din ako ng 1 to 2 hours each and tip lang, um, hindi ko pinalalagpas ng 2 hours kasi pag sobrang tagal mo siyang nakabilad sa araw, posible na magkaroon ka ng soul separation dito sa sa mga nakaglue na parts ng shoe. So, baka matanggal yung swela. So, tig to 2 hours lang. So, after ilang sessions, um, mukhang uminit naman siya. Eh, tingin ko naman na heat set yung sock liner na black, pati itong yellow sa upper. And um, pag hawakan siya, uh, hindi siya matigas dahil ginamit, gumagana nga yung ginamit natin na textile ink. So, ito namang um, he heel cage, um, ginamitan ko ng acrylic na black and medyo nagka-problema ako dun sa paint na ginamit kasi um, pang painting talaga siya from, for canvas painting. So, kailangan hal haluan ng water. And isa dun sa mga problems na nakuha ko is mabilis siya matuyo and um, uh, dahil dun medyo hindi din pantay yung pagkakapaint. So, kita yung mga brush strokes and um, medyo... Um, hindi din ganun ka, ka flat yung pagkapintura pero pag sa malayo naman okay na din sa akin so hindi ko na din siya uulitin for for dito naman nakita nyo tinanggal ko na yung masking and linis up ko na din siya and kita nyo na hindi ko na siya pininturahan ng black yung white laces and um, bumili na lang ako ng lace na ginapit ko for this one so itong lace na to half yellow half black and ayun ito na siya so siguro um pakitan ko na lang kayo ng iba pang mga close up shots and mag on fit tayo and balik ako after no on fit
watch natin on feet and um in ating video and uh, pinakita ko lang ang uh, pwede kayong mag-customize ng inyong mga lubang sapatos using mga normal paints na nabibili nyo lang dito locally sa Philippines and kung meron kayong mga lumang sneakers um, try nyo yung gawin ng paraan para um, customize sila so pwede nyo pa sila ulit magamit para it would breathe new life to your shoes so kung nagustuhan nyo yung um, kung nagustuhan nyo yung video na to, um, please like the video and also do not forget to subscribe to my channel para sa um, pag may mga next na content na, na ganito is manotify kayo just also click the, the bell button for the notifications so again thank you for watching and see you on the next video